السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تخسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا شمان تمر دين داري من در فيرا أمرا غطو دوي فوربي صفرر বিধান এবং সফরের আদব সম্পর্কে আলোচনা করেছি আজকের এই দার্সে আলোচনা হল যে সফর অবস্থায় শরীয়তের বিধি বিধান অর্থাৎ একজন মুসাফের ব্যক্তি যখন সফরে যাবে তার জন্য শরীয়তের বিধি বিধানগুলো কিভাবে সে পালন করবে অর্থাৎ একজন মানুষ যখন স্বদেশে থাকে তখন শরীয়তের একরকম বিধান তার উপর প্রযোজ্য হয় আর এই লোকটি যদি কোন বৈধ কারণে যেটা আমরা আগে বল আলোচনা করেছি যে সমস্ত কারোর কারণে সফর করা বৈধ এই বৈধ সফরে যদি সে যায় সেক্ষেত্রে সফররত অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য কিছু সহজতা করা হয়েছে এই ইবাদতের ক্ষেত্রে কিছু সহজ অবলম্বন করা যাওয়া সহজ তার বান্দার জন্য আল্লাহ বাক সহজ করেছেন এখন আজকের আমাদের এই দ্বারা আমরা জানবো যে এই সফররত অবস্থায় আমার জন্য কি কি কাজ করার সুযোগ আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে দিয়েছেন প্রথম কথা হলো যে আমরা জানি একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবে হুঁশ থাকবে জ্ঞান থাকবে স্বদেশে থাকবে তার জন্য প্রতিটি কাজ পরিপূর্ণ রূপেই করা লাগবে যেমন চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজগুলো তাকে চার রাখাতে আদায় করতে হবে কোনো মতেই কম করার অধিকার আল্লাহ তাকে দেননি তবে সফরে যদি যায় আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি দয়া করে চার রেখাত বিশিষ্ট নামাজগুলোকে দুই রেখাত করে আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছেন যেমন আল্লাহ সুবাহ কোরআনে করিমে বলেছেন ও ইদাবতুন ফিল আরম জুনাহন সলাদ তোমরা যখন সফরে বের হবে তখন তোমরা যদি তোমাদের নামাজকে সংক্ষিপ্ত করে নাও তাহলে তোমাদের কোনো দোষ নেই তোমাদের জন্য কোনো দোষ নেই তার মানে হলো সফররত অবস্থায় আমাদের নামাজকে সংক্ষিপ্ত করা মানে চার রেখাত বিশিষ্ট নামাজকে দুই রেখাত করে পড়া হাজরতে ইয়ালা ইবনি উমাইয়া তিনি বলতেছেন আমি অমর আবুল খাত্তা আবদি আল্লাহকে বললাম যে আসলে এই বিধানটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সময়ের জন্য এসেছিল যখন দুশ্মনের ভয় ছিল এখন তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মধ্যে আর দুশ্মন আমাদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ দুশ্মনের এখন আর সেই ভয় নাই তাহলে আমরা এখন কসর কেন করব অর্থাৎ চার রেখাত বিশিষ্ট নামাজ আমি দুই রেখাত কেন করব হজরত আমার উপর হত্যা আমরা দেওয়ার তার তিনি উত্তর বলছেন আজিব তো মা আজিব তা মিন হো তুমি যে কারণে যেই কারণটা নিয়ে তুমি তা আশ্চর্য হয়েছো আমিও সেটা নিয়ে আশ্চর্য বোধ করেছি কিন্তু ফাঁসা আল তো রসুর আল্লাহ সাল্লাহিক আমি এ ব্যাপারে রসুল সামকে প্রশ্ন করেছি উত্তরে রসুল সাম সদ কতন তাসদ্লাহ বিহা আলাইকুম ফক বালু সদা কথা হু যে আল্লাহ রসুল আমি যখন আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করেছি যে আমরা এটা সফররত অবস্থায় যখন দুশ্মনের ভয় ছিল তখন কসর করার বিধান ছিল এখন তো আমাদের দুশ্মনের ভয় নেই তা আল্লাহ রসুল জবাবে কী বলেছেন কে সাদা কাতুন তা সদ্দা কাল্লাহ বিহা আলাইকম এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাদকা আল্লাহ তোমাদের উপর সাদকা করেছে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা দান তোমাদের জন্য অতএব আল্লাহর দান তোমরা গ্রহণ করে না হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ ছয়শো সিয়ে সঙ্গে হাদিসে বর্ণনা করেছেন তাহলে একটা জিনিস আমরা জানলাম যে চার রাখ সফররত অবস্থায় আল্লাহ পাক শরীয়তের বিধানে শিথিল করেছেন চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজকে দুই রাখাত করে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন দুই নাম্বার আমরা জানি প্রত্যেকটা নামাজ তার রক্ত মোতাবেক আদায় করতে হবে সেখানে এক অক্তের নামাজ আরক্ত বিনা ওজরে নেওয়া জায়জ নেই কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা সফররত অবস্থায় মুসাফিরের জন্য দুই অক্তের নামাজ একসাথে অর্থাৎ জোহর আসর এবং আসর মাগরি বিষা এই দুই অক্তের নামাজকে অগ্রিম একত্রীকরণ হোক অথবা 
পরবর্তী একত্রীকর একত্রীকর একত্রিত করণ অর্থাৎ জোহরের নামাজের সময় জোহর আসর একসাথে আদায় করা অথবা আসরের নামাজের সময় প্রথমে জোহর তারপর আসর নামাজ আদায় করা এই এভাবে মাগরিব এবং ঈশার নামাজের ক্ষেত্রে মাগরিবের সময় ঈশার নামাজ অগ্রিম পরে নেওয়া মাগরিব প্রথমে মাগরিব তারপর ঈশা অথবা ঈশার নামাজের সময় গিয়ে প্রথমে মাগরিব তারপর ঈশা নামাজ আদায় করা এটা সফররত অবস্থায় আমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে তাহলে বুঝা যে সফরের কষ্টের কারণে শরীতের বিধানে কিছু শিথিলতা এসেছে তার বান্দার জন্য সহজ করা হয়েছে এখন এই যে কাজটা এর সপক্ষে দরিল কি হজরত আব্দুল আমার রদি আল্লাহ বর্ণিত তিনি বলেন রাই তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইদা যখন কোথাও সফরে বেরোতেন আর তিনি ভাবতেন যে এখন দ্রুত যাওয়াটা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে রসুল সাহেব মাগরিবের নামাজকে দেরি করে ঈশার নামাজের সাথে মিশিয়ে পড়তেন এমনিভাবে জোহর আর আসরের ক্ষেত্র তাই হয়েছে যেমন হজ আনাসি মারেক রদিয়াল্লাহ বর্ণিত একটি হাদিস তিনি বলেন যদি সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে সফর শুরু করতেন তাহলে জোহরের নামাজকে দেরি করে আসরের সাথে নিয়ে পড়তেন একসাথে পড়তেন আর যদি সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে সফরে রওনা হতেন তাহলে তিনি জোহরের নামাজটা পড়ে তারপরে রওনা হতেন হাদিসটি ইমাম বখারি মুসলিম রাহিম আহমদুল্লাহ দোনজনই বর্ণনা করেছেন তারপরে অপর এক হাদিসে আসে হাজরতে মহাদেব নে জাবাল রদি আল্লাহ তার বর্ণিত প্রসিদ্ধ সাহেব আপনারা সবাই জানেন তিনি বলেছেন খরাজ নামা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফি গজওয়াতি তবুক আমরা রসুল সাহেবের সাথে তবুকের যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম গিয়েছিলাম একটা হলো সফররত অবস্থায় আল্লাহ পাক বান্দার সহজের জন্য কসর কে বৈধ করেছেন দ্বিতীয় নম্বর সহজতা হলো আল্লাহ শরীয়ত ইসলাম ইসলামের শরীয়ত বান্দার জন্য মোমেনদের জন্য দুই অক্তের নামাজকে একসাথে জমা করে পড়ার অধিকার দিয়েছেন আর এই জমাটা দুই রকমের জোহর আসর একসাথে জোহরের সময় আদায় করা এটাকে জমে তকদিম বা অগ্রিম অতি একত্রিতকরণ বলা হয় আর নতুবা জোহর নামাজকে দেরি করে আসরের সময় গিয়ে পড়া এটাকে জমে তাখির বলা হয় অর্থাৎ পরবর্তী একত্রিতকরণ তাহলে এটাও যেমন জায়জ দুটাই শরীরতে জায়জ গে তেমনিভাবে মাগরিবের সময় মাগরিব আর এসা অথবা মাগরিবকে দেরি করে ঈশা আর মাগরিব এবং ঈশা ঈশার সময় আদায় করা দোনোটাই শরীয়ত বৈঠক করেছেন তাই দুইটা জিনিস তৃতীয় নম্বর হলো যে যে রমজানে রোজা রাখা অবস্থা একজন মকিম ব্যক্তির জন্য বিনা অদরে রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি নেই কিন্তু আল্লাহ সুবাহ মোসাফেরের জন্য সহজ করেছেন কোনো মোসাফের ব্যক্তি যদি সফরে যায় আর সে তার জন্য রোজা রাখা কষ্টকর হয় তাহলে তার জন্য রোজা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে আল্লাহ বলছেন ফামাং অতপর যে ব্যক্তি রমজানে সফর অবস্থায় থাকবে অথবা অসুস্থ হবে তাহলে সেই দিনগুলো পরবর্তীতে পূরণ করবে কিন্তু একজন মকিম যদি ওজর না থাকে বিনা ওজরে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা যায় না কিন্তু মোসাফের ব্যক্তি সফর কষ্ট তার জন্য রোজা রাখা কষ্টকর হয় সেক্ষেত্রে তার জন্য রমজান মাসের এই দিনগুলোতে রোজা না রেখে সফর অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করতে পারবে পরবর্তীতে রমজানের পরে এই দিনগুলার কাজ আদায় করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে এটা বোঝা গেল যে সফররত অবস্থায় বান্দার জন্য সহজ করে চতুর্থ নম্বর হলো যে আমরা জানি মৌজার ওপর মশাহ করা শরীয় স্বীকৃতি একটি বিষয় আর এই মশাহ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করেছে যদি স্বদেশে থাকে তাহলে একবার ওজু করে মৌজা পড়ার পরে এই মৌজার উপরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই মৌজার উপরে মাসে করে পড়তে পারবে তবে যদি কোনো বান্দা সফর কোনো মুসলমান সফরে যায় 
তাহলে এই মোজা একবার পরিধান করার পরে পনেরো পনেরো বক্ত অর্থাৎ তিন দিন তিন রাত্র পনেরো বক্ত সব পর্যন্ত সে মৌজার উপর মাসে করে নামাজ পড়তে পারে তাইলে সবররত অবস্থায় যে বিধান ছিল সবর মানে সবরে থাকার অবস্থায় তার জন্য যে সহজতা করা হয়েছে যে একবার মৌজা বারবার ধোয়া কষ্টকর তাই একবার এসে পনেরো রক্ত পর্যন্ত পড়তে পারছে কিন্তু সদস্য থাকলে এই সহজতা নাই বরং সহজতা থাকলে ফাঁসক্তের অধিকার তার জন্য মৌজার মশা করা মশা করে নামাজ পড়া যায় করা নামাজ পড়া যায় যাবে না বরং এই ব্যক্তির জন্য মৌজা খুলে উজু করার জরুরি পঞ্চম নম্বর হলো যে আমরা জানি মকিম ব্যক্তির জন্য জুমার নামাজ ফরজ কিন্তু মোসাফেরের জন্য আল্লাহ পাক জুমার নামাজ ফরজ করেন নেই কেননা জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মকিম হইতে হবে কিন্তু মোসাফেরের জন্য জুমা ফরজ না তাহলে বোঝা গেল যে মোসাফেরের জন্য এই দিক থেকে শীতল করা হলো যে তার বিধানে সহজ করা হয়েছে জুমার নামাজের জন্য একটা বিশেষ প্রস্তুতি দরকার সময় দরকার তাহলে শুধু কোনো ব্যক্তি যদি সফর অবস্থায় থাকে তার জন্য জুমার নামাজ ফরজ নয় কিন্তু জোর নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে হ্যাঁ কোথাও যদি জুমার নামাজ হত হচ্ছে আর মোসাফের ওই দিক দিয়ে যাইতেছে তাহলে তার সেই জুমার নামাজ আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই স্বয়নম স্বয়নম যে বিষয়টা হলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বা শরীয়তের পক্ষ থেকে মোসাফেরের জন্য যে সহজ করা হয়েছে তার একটি হলো যে সফররত অবস্থায় সে বাহনের উপরে সাওয়ার অবস্থায় মোটের উপরে আসে গাড়িতে আসে বিমানে আসে সে বসে বসে সেই নফল নামাজ আদায় করতে পারে যেমনটা রসুলসাম করতেন আল্লাহ রসুল সফর অবস্থায় এই যান বাহনের উপরে থেকেই অর্থাৎ ওটের উপর সাওয়ার হয়ে তিনি ওই নফল নামাজ আদায় করতেন কেননা এটি একটা বিশাল বড় সহজ তাহলে হ্যাঁ সুন্নত নামাজ বা নফল নামাজ এবং সাথে সাথে ভীতির নামাজও রসুলসাম সফর অবস্থায় যা বাহনের উপরে সাওয়ার অবস্থায় পড়তেন হ্যাঁ ফরজ নামাজের সময় যদি হতো তাহলে তিনি নেমে মাটিতে নেমে ফরজ নামাজ পড়তেন ফরজ নামাজ বাহনের উপরে তিনি আদায় করেননি এর দলিল কি হাদিসে আছে হাজত উমর আবুল খত্তা রোদিয়াল্লাহ ছেলে আব্দুল ইবনু আমর দেওয়া বলতেছেন কেন নবী সাল্লাফি সফরি আলা রাহি রসুস্তাম সফর অবস্থায় বাহনের উপরে নামাজ পড়তেন হাইসু তবজ্জত বিহি ইউমি ইমান সলাত আল্লাহ ইল্লাল ফরা এদা ওয়ু তিরু আলা রাহলাতিহি যে রসুল্লাহ সাল্লাম এই বাহনের উপরে থেকে নামাজ আদায় করতেন বাহন এবার যে দিকে ওট সাওয়ারে যে দিকেই ফিরুক তিনি সেই দিকে ইশারা করে নামাজ পড়তেন কিন্তু ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে তিনি মাটিতে নেমে আদায় করতেন আর এই বাহনের উপর থেকেই ভিত্তির নামাজও আদায় করতেন হাদিসটি ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম রহমল্লাহ বর্ণনা করেছেন সপ্তম নম্বর যে সহজতা ইসলাম মানে মোসাফেরের জন্য শরীয়ত করেছে সেটা হলো যে আমরা জানি বারো রাকাত নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা আছে যে নামাজগুলো আমরা স্বদেশ থাকা অবস্থায় গুরুত্বের সাথে পড়ি কিন্তু সফরের ক্ষেত্রে এই বারো রাকাত সুন্নত নামাজ ফজরের দুই রাকাত সুন্নত এবং ভিত্তির নামাজ ব্যতীত বাকি অন্য সুন্নতের আর সেখানে গুরুত্ব থাকে না অর্থাৎ সেখানে এটা পড়ার প্রয়োজন নেই সাহাবাই রসুস্তাম পড়েন নাই সাহাবাই কারামগণও পড়েন নাই এর দলিল হলো হাদিসে আছে হজরতে আসিম বিন আমর ইবনু খত্তাব তিনি বলতেছেন কাল সাহেব তো ইবনু আমর ফি তারিখে মক্কা যে আমি ইবনু আমর রদিনতানোর সাথে মক্কায় সবরের সঙ্গে হয়েছিলাম ফসল লালা না জোহরা রাখা তৈনি অতপর তিনি জোহরের দুই রাখা তামাজ আজ কেন সুম আকবালা ও আকবাল না মা আহু অতপর তিনি আমার দিকে ফিরে আস ফিরলেন আমরা তার দিকে ফিরলাম তিনি অতপর যখন আমাদের তার বাহনের কাছে আসলেন এবং বসলো আমরাও তার আশেপাশে বসলাম তারপরে তিনি হঠাৎ করে তাকিয়ে দেখলেন যে কিছু মানুষ ফরআ না সান কেয়ামান কিছু লোক দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেছে ফকালা মাই আসনা হা উলা এরা কি করতেছে কোল তুই সব বেহুন অর্থাৎ তারা নফল নামাজ পড়তেছে কাল আল্লাহ কুন তো মুসাব্বে হানলা আতমাম তো সলাতি আমি যদি এই নফল নামাজে ফরা যদি বৈধ থাকতে বাইরে পড়তাম তাহলে আমি পুরো নামাজেই পড়তাম ইয়াব না আখি ইন্নি সাহেব তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম ফিসাফ ফলাম ইয়াজিদ আলা আরা কাতাই নি হাত্তা কবাদাহ বলতে হে আমার ভাতিজা আমি রসুল ইসলামের সাথে সবর সঙ্গী হয়েছি রসুল ইসলামকে আমি কখনো মৃত্যু পর্যন্ত কখনো সবরে দুই রাখাতের অধিক নামাজ অর্থাৎ সাড়ে একাত বিশিষ্ট নামাজের দুই রাখাতের অধিক নামাজ পড়তে দেখিনি ও সাহেব তো আবা বক্কর ফেলাম ইয়াজিদ আলা আরা কাতাই নি হাত্তা কবাদাহ 
আমি হজরত আবু কসিম থেকে তো রোদি আল্লাহ তাল সবর সঙ্গে হয়েছি তাকেও কখনো দুই রাকাতের অধিক সাইড সাইড রাকাত বিশিষ্ট নামাদের দুই রাকাতের অধিক আদায় করতে কখনো দেখি নেই তারপর ও সাহেব তো আমার রোদি আল্লাহ তাল ফালাম মেজিদ আলা রাকা আতাই নেই হাত্তা কাবাদা হল্লাহ তারপর বলতেছেন তারপর আমি ওমর আবুল হত্যা রোদি আল্লাহ তাল সবর সঙ্গে হয়েছি তাকেও আমি কখনো সাইড রাকাত বিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাতের অধিক পড়তে দেখি নেই সুম্মা সাহেব তো ওসমান রোদি আল্লাহ তাল ফালাম মেজিদ আলা রাকা আতাই নেই হাত্তা কাবাদা হল্লাহ তারপর আমি ওসমান রোদি আল্লাহ তালের সাথে সবর সঙ্গে হয়েছি তিনিও কখনো দুই রাখের অধিক দুই রাখাতের অধিক কখনো সাড়ে রাখাতের বেশি নামাদের অধিক মানে দুই রাখাতের বেশি আদায় করেন নেই তাহলে এই সব হাদিসগুলোর দ্বারা বোঝা গেল যে সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নত এবং ভিত্তির ব্যতীত বাকি সুন্নতের আদায় করার প্রয়োজন নেই বাকি কেউ যদি নফল হিসাবে পড়তে চায় তাহলে পড়তে পারে সমস্যা নেই প্রিয় ভাইরা এই যে সাতটি সহজতা ইসলাম মোসাফেরের জন্য করেছেন তাই আমাদের সকলের উচিত এই বিষয়গুলো আমাদের যদি নলেজে থাকে আমরা যদি বিষয়গুলো জানি বুঝি তাহলে আমরা যদি কখনো কোনো বৈধ সফরে যাই তাহলে এই বিধানগুলো আমরা আমাদের নিজের ব্যবহারে প্রযোজ্য মানে প্রয়োগ করতে পারব তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে নামাজের কসরটা শুধুমাত্র চার রাখাত বিশিষ্ট নামাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তিন রাখাত আর দুই রাখাতের মধ্যে ফজর এবং মাগরিবের নামাজের মধ্যে কোনো কসর নেই এটা মনে রাখতে হবে আর একটা হলো এই দুই অক্তের নামাজ একত্রিত করানটা জোহর আসর মাগরিবেশা ফজরকে কোনো অক্তের সাথে মিশাবে না ফজর আলাদা একটা স্বয়ং সম্পন্ন সময় থাকবে আল্লাহ আমাদের এই কথাগুলো যা বললাম সব কথাগুলো আমাদের বোঝার তফিক দান করুক এবং এই অনুযায়ী আমল করার তফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত